事，没事啊，你没事吗？啊，我没事儿。哎，妈，我以为你要寻短见呢。你这样有个三长两短，我可怎么办啊？我没有寻短见，我我就是想用那螺丝刀吧，把咱们家那个旧窗户上的螺丝给拧紧点儿。我也不知道怎么就把手给弄破了，我是没有。没事吗？我去给您拿碘伏。妈妈，好好休息吧，有我呢。你上次说的公关公司，我能去面试吗？好啊，我帮你安排。真高贵。嗯。有什么具体的职业规划吗？找到一份稳定的工作。那你对我们公司了解多吗？实习期间有没有做过快消品的客户？没有。你如何看待微博和微信之间的区别？是两种不同的 app。我现在把这个苏打饼干的客户给你，你打算怎么做？大概需要多少预算？这个肯定要先拍宣传片，然后再找知名媒体发布广告，一年至少一千万吧。你觉得这个客户有这么高的预算吗？没预算哪来的效果？这个才是我们的工作。那不好意思。刚才一直是你在问我问题，现在我也有问题要问。你请问，咱们公司咖啡机能做现磨的吗？谢谢你今天来面试啊。嗯，请回吧。法国客户都要求停止合作了。我的天哪！他谁呀、啊？你认识啊？嗯，认识啊。嗯、非常感谢您能够信任我们，给我们多一次的机会。这位女士很不错。呃，她是我们公司刚刚入职、从法国留学回来的新员工。我对这位女士的想法很认同。马西，没事啊，感谢。OK， 没事，不哭。OK， 没事。哎呀，张总监。您说，要是刚才那个法国客户发现我就是个路人，他会不会觉得自己上当受骗了呢？没想到啊，今天让你白打正着了。试用期半年，收到通知后来上班。执行，我叫甄高贵，很高兴能跟大家成为同事，以后还请大家多多关照，多多关照。你好，我叫李英雄，叫我英雄就好了。啊，这位是乐乐，白乐乐，跟你一样，刚来没多久，也算新人吧。你好，这位呢是我们的大神销冠，居然姐。
，呃，怎么称呼？哦，君然姐您好，我叫甄高贵。啊，名字倒是挺特殊的。那个小高，你去楼下帮我取个咖啡呗。嗯、呃，君然姐，我姓甄。啊，都自己人，叫什么都一样。你快去吧，那个咖啡冰块化了，我就不要的。哦，好。娟然姐，您的咖啡我给您放这儿了。放这个。呃，这个帮我复印十份，然后装订好了给我拿过来。哦，好的。嗯。高贵。哎，哎。嗯。他们让你帮忙打杂吧？嗯。我来吧。你要几份？十份。好。哇，我跟你说啊，咱们公司就是这样，虽然不是按资排辈，但是按业绩排辈。你只有签的客户多了，业绩高了，你才能让别人帮你打杂，不然你只能帮别人干活了。嗯，不过很正常，你是新人嘛，所以你要把握住机会，你早有一天会有自己的客户的。我加油。美糖爆米花中秋促销 brief。前面我说的大家都明白了吧？嗯。嗯。好，接下来我们进入会议的最后一个流程。最近有一个新的 brief， 美糖爆米花。想参加的可以举手。陈高贵，那你来准备一下吧。嗯。你们几个人继续讨论一下，其余人散会。高贵呀、啊，你一个新人，没必要这么折腾啊。我是新人，所以要多多学习，不怕折腾，怕的就是没机会折腾。这美糖爆米花在业内的名声，他们是出了名的陪稿公司，有固定的供应商。你去提案呢，也是陪着玩而已，还挣不到钱，你又何必呢？小孩子在选择放弃，成年人都是死马当活马医。走吧。你好。我是公关公司派来会见钟总的，麻烦给我看一下邀请函。好，嗯，请。保佑保佑保佑！啊，这是智慧公关的张总监，据说关系很硬。看他那个表情，咱们估计没戏了。是信达公关的甄高贵，这位是美糖爆米花的 CEO 钟总。信达公关甄高贵就是你啊！好吧，请开始你的表演吧。哼，这年头真是什么人都能当上 CEO， 怪不得公司名声这么差，是妖魔鬼怪。美糖爆米花是吧？属于美滋味旗下的一个子公司啊，最近五年。每年业绩下滑百分之十，营销策略跟十年前居然一模一样。一模一样的意思就是说一丁点进步都没有。哎，你看看别的公司，恨不得营销策略每个季度换一次。你们倒是好，一条路走到黑
，还想靠我们公关公司提高销量，你做梦吧你！高贵，干嘛呢？要开会了，打印机坏了。行政部门说打印机没墨水了，让我换一下。你，哎，赶紧来开会吧。哦，马上。我们上半年的工作还算理想啊，虽然中间出现了一些小的插曲，但是我们也应该从中吸取经验教训，不断成长。陈高贵，在。老大，我我来挨骂了。知道自己错哪儿了吗？你自己说。我开会不应该迟到。还有呢？我应该早就学会翻墨盒。来，让我们一起给郑高贵一点掌声。每堂客户呢，确实之前和我们产生了一些不愉快，但是因为郑高贵他是一个新人，没有什么可以顾虑的，大胆开拓观点，得到了对方的认可。还想靠我们公关公司提高销量？你做梦吧你！你怎么说话呢？你有什么想法吗？我想法多了去了。那我觉得你们，嗯，产品包装啊、定位啊、形象啊都要换一下，哎，最好你脑子也换一换。消费者可比你聪明多了。哎，等会儿，你刚才说你是哪家公司、啊？信达公关啊，有本事你投诉我。走了。中秋促销的提案你准备了多少？我等着看你精彩的表演。宋总，我们可以合作的公司那么多家，他既然是这个态度，不如算了。什么意思啊？我们。可以提案吗？回去呢，好好准备提案。你的想法，我们看好。哦。哎呀，其实我也什么都没做。不管最后结果怎么样，敢于尝试，都是我们值得学习的。谢谢老大。行了，下次开会别迟到啊。哦，我给大家还买了早饭呢。哎，咋啦？听说你在美堂那边还大力出奇迹了。哎呀，其实我也不知道怎么回事。那个钟总吧，我跟他其实还有点过节，然后呢，我就把他骂了一顿。我就寻思着。我这提案肯定没戏了呀！没想到他听了之后还挺高兴，让我好好准备提案。你说有没有可能，他就喜欢挨骂呀？还真有这种可能。嗯，我跟你说啊，像他这种人，你看每天身边有多少拍马屁的，没准偶尔被这么骂一顿，还别有一番风味。但是我跟你说啊，你别以为天生就喜欢挨骂。你赶紧趁这个劲还没过，给他点甜头尝尝，没准儿给你吐，我把拿捏的死死。有道理，笑的美一些，除了体验生活嘛，还是要赚钱的。嗯，老板你知道吗？小钟总竟然邀请供应商库之外的信达公关来提案，还把咱们公司大骂了一顿。大骂一顿。对于小钟总的专业能力，我是十分质疑的。合作方的选择也太儿戏了，反正最后也不用他来定，你们辛苦辛苦，走个流程配合一下。明白。哎，郑总早啊！听秘书说你一大早就过来了，什么事啊？哎呀，其实
，也没有什么特别重要的事情。哎，早饭还没吃吧？清晨需要来一杯咖啡，两个包子，三明治，刚炸的油条，还有一碗粥。不必了，谢谢。嗯。呀、啊，有点冷吧？张总，您的咖啡，您的快递。嗯。张总，我去给你倒垃圾。婷子啊，有什么问题吗？我叫过了，你到底找我有什么事儿？直说行吗？哎呀，其实也没有什么特别重要的事情。那你找我干嘛？我看你那很闲吗？哦、没有没有，我我就是我就是来维护一下客户关系。你呢，还是回去好好准备提案吧。咱们俩的关系没那个维护的必要啊。重重。你是不是还在生气呢？给！你把头盔拿到意大利让万伦特重签了？不对呀、啊，这来回时间也不够啊！没有啦，我就是在网上找了一个他签名的图片，照着画了一个，还挺像的。我这不是也尽力弥补了吗？你就别生气了，大人不计小人过。进，真高贵。哎，陆总监，这么早来给客户送早餐的，我还是第一次见。要是大家都有你这么努力的话，那我们做甲方的也太惬意了。他不是特意来送早餐的，我是本来就跟他约了早上有事情要讨论，顺便带的。钟总，你把这个合同看一下。好。要是没有什么事情的话，我就先出去了。陆总监，再见。哎呀，钟总，其实呢，我是想来多了解一下美堂爆米花的公司文化还有氛围。那个，我觉得除了产品之外，这些无形的东西也能够帮助我完成提案。嗯，像你这么聪明的老板，肯定知道我的意思吧？干嘛呢？我看你这车有点脏了，想帮你擦一下，一不小心就倒了。这破车也太……这好车可真沉。你把我底下都给我磕坏了。那我也不是有意的啊，对不起。陈高贵，你把你自己的本职工作做好就可以了，你不要跟我玩这一套。回国了怎么样啊？也没个消息，我还想说见见你呢。见面就不用了，我们这样线上笔友还比较放松。我最近的人生主打一个措手不及，整个颠覆了。出什么事了？需要我帮忙吗？没关系，跟你诉诉苦就已经知足了。日子再难也得硬上。我呀，天天脸上笑嘻嘻。心里惨兮兮，你小心点啊！哎，妈，啊，你说等咱们之后有钱了，是先买窗帘呢，还是先装空调？哎呀，想的够多的，哪个能买得起啊？你看这个床单也不错。挺像窗帘，是啊，这不挺好看的吗？哎，买了咱就没钱吃饭。虽然咱们现在已经没钱吃饭，还不错吧？啊，来了来了，谁呀、啊？挺好的。哎，哎，女士，这些都是您的快递啊。哦，哎，这么多啊？对
我给你放桌上了。哎，谢谢谢谢。没事没事。啊，好嘞，谢谢啊，哎，谢谢啊。哎，这么多东西，这么多的快递呀、啊！啊，你是要给妈妈一个惊喜啊？妈，虽然我真的很想给您一个惊喜，但这些确实不是我买的。这是什么？哦，你看，哎，地址，都是寄到咱们原来那个别墅的，你看见没有？啊，哦，这是那个新房东派人送来的，你看。哎呀妈，这些好像都是咱们之前办过会员的商家给咱寄来的赠品啊。啊，真的啊！啊、哦，哎，不管了，咱们先看看是啥。哎，好像都是些不太实用的东西啊。哎，这还有喜德登酒店送咱三天两晚免费酒店体验卡。等咱娘俩哪天露宿街头了，还有个五星级酒店住。小乌鸦嘴，瞎说什么呢？露宿街头，看看这个是什么？哇，这是好的宝贝了！啊，这是我之前预定的限量版香水，没想到过了半年，终于收到了。哎，能卖多少钱？知道哎呀，妈，你可别打他主意。我呢，还有重要的用途。陆总监，你拿回去吧，钟总是不会收的。钟总，送你的。人家送你都是偷偷摸摸的送，你光明正大的当着全公司人的面送，怎么你是想让我混不下去了吗？哎呀，不不。我这不是送礼，我是来道歉的。这跟咱们的合作都没有关系，嗯，纯粹因为上次头盔的事情来道个歉。啊，我先走了。拿点临时样品回去做调研，这个应该问谁要啊？什么意思？怎么在你这？你觉得我是那样的人吗？啊，没想到你是这样的人，我真的是看错你了。你什么意思啊？我我是那么随便的人吗？再说了，就算你愿意，我怎么可能看上你啊？你给我吧，你我。我一定要拿着这个证据给你们张总监，问问他们是怎么教育员工的，我得好好问问他。从美堂回来，你这怒气值都快爆表了。可不嘛，那钟总他装什么清高，以为自己是霸道总裁呀、啊？欺负我这么个小女生，很有意思吗？行了行了，以后就知道了，这都小事儿啊。郑高贵，嗯，老大说你最近进步挺大的，呃，我和娟姐正好有个新项目在写方案，你要不帮我们出出主意？可是。我也在改我的方案呢。你先帮我们完成我们的方案，然后我们再帮你做你的方案。那好吧
。小高，帮我做一下表格。哦。高贵，你再帮我想十个 slogan。哦哦。哎，这么快就加班啦？啊，同事的项目。同事的项目让你陪着加班就加呀，这是算盘打的也太响了吧！我在越秀都听见了。哎呀，没什么的，我有好多不懂的地方，他们还说一会儿指点我一下呢。你傻吧你？指点什么呀？指点，就等着吧。什么意思？这么点小事儿，他们应该不至于骗我。那你还指望人家骗你多大的事儿啊？啊？哎呀，行了，不说这个了。今天我去美团爆米花那儿拿了好多试吃爆米花，我拿来给你尝尝。这怎么都空了？啊、哦，林英雄下午都给大家发完了，你不知道吗？什么？他怎么发我零食啊？终究方案怎么办啊？不是。于轩，你先回去吧，我再想想办法。那你好好加油吧。嗯。嗯。乐乐，小高，表格就交给你了。嗯，我们实在是太累了，没有办法帮你了。这种，这些我我。嗯，啊，对了，明天我一定要看到东西啊。哦，嗯宝贝女儿怎么才回来呀、啊？哇，给你留的啊，来，这么丰盛啊！啊这鸡肉好柴呀、啊！嗯，不花钱，你还想要自行车啊？不花钱。啊，你别别瞎琢磨！我这不是在门口餐厅给人打工吗？这个撤下来的饭是可以带回来的，这样我们不是就有饭吃了吗？哦，怎么了？妈、啊，我我这口腔溃疡突然好疼啊！哎呦，可怜死了，宝贝！不行，日子这么过下去肯定是不行的。昨天我看到钟一鸣和新达公关的那个小姑娘在办公室里卿卿我我的，烂泥扶不上墙。公司要让他掌管的话，就只会用权力去搞男女关系。希望他不要把公司彻底搞黄了，毕竟大家在公司这么多年都是有感情的。长痛不如短痛啊，不如我们顺水推舟。既然小钟总喜欢在河边走，那我们。就多让他试一试血，掌握更多的把柄，也可让大钟总尽快挥泪斩马谡。哎，陆总监，真高贵，钟总等你很久了，是吗？嗯。钟总。你们俩这是？嗯，是我上回拿回去的内部临时样品嘛，我一不小心就弄丢了，就想来拿点新的
，临时小样这种事情我来处理就好了。倒是我觉得你可以和钟总多聊聊，钟总有很多想法，我们不一定能够跟得上他的思维。呃，要是你们能够一起头脑风暴一下，多好啊！你说呢？啊，对对对呀、啊，对呀、啊。那这些时间够吗？够了，够了，够了。要是不够的话，我还可以再去协调协调。不用了，不用了。好，那你们聊。杜总监，再见。再见。哎，我做了三种方案，钟总请看。我们是中秋促销，不是情人节。嗯，这个叫做爆米花驱逐恐惧。不行。到底是哪里不合适吗？嗯，哪儿不合适，咱们就改哪儿。是字体呢，大小还是颜色啊？我还是帮你找一下案例吧。哎。总，我有点渴，公司有没有咖啡机啊？我这儿找了个乙方的，还是找了个大爷呢？既然你提出的方案呢，客户那边很满意，这段时间辛苦了，他们觉得呢，新品的牛奶把法式艺术装饰放在柜台上，非常合适。客户喜欢就好。嘿嘿，你笑什么笑？美汤的方案写完了？那个方案就是我通宵帮居然姐做的。啊，是我和居然姐通宵改方案，正好高贵在帮我们打了打下手，学习了一下。他学习的精神也是蛮值得表扬的，是吧，高贵？是啊，后来乐乐跟居然姐他们都回去了，剩下的都是我完成的。我最后检查错别字的工作是交给了高贵。好啊，这段时间你就跟着乐乐和居然，你们多学习学习，对工作上也有帮助。好了，好好工作吧。嗯，好的，老大。如果没有我跟客户的良好关系和临场应变的提案能力，你觉得你的方案能那么快通过吗？小高啊，姐姐呢，作为过来人，还是要跟你说几句心里话的，保持谦虚，不要谈工。记住了吗？嗯、哦，我知道了，居然姐。什么嘛，我熬夜加班做的工作跟我一点关系都没有。我早就跟你说过，办公室里面你要么斗争，要么滚蛋，没有人能置身事外。谁知道他们能那么过分？你不知道的事还多着呢，江湖险恶，自求多福吧。这么看起来，看上去最坏的钟总，可能还不是最可怕的角色。钟总，你觉得我这个市场分析合理吗？我是觉得，美滋味集团对于美糖爆米花的定位有点下沉。你说的对，我也是这么想。哎，你怎么突然变得这么虚假好炫？难道是转变了什么应对策略吗？嗯，拿下你这个客户，是我在公司最后的救命稻草。哎，你看，我觉得这个定位吧，可以往这儿走。嗯。哎，等一下。喂，妈。什么？媳妇马上过来，那个钟总，我我有事儿，我要出去一趟，我先走了。不是很着急吗？嗯，我送你吧，走。谢谢钟总。小姐，是这个吗？嗯，来了没几天就成为偷东西了。不是我，都摆在这儿了，还说不是你，明明就是你偷的东西，还想陷害我。
你们店里啊，尽快给我个说法，我不想在这浪费时间。店长，你听我解释，我我真的不知道为什么就会在我包里，这是真的不是我偷的。不是我偷的，真的不是我偷的。别说了，这可是去警察局吧。你干嘛？凭什么说我妈是小偷？你们有证据吗？不是妈的，你自己看。这位顾客把手机落在桌子上。小姑娘，你不要说我诬陷你妈妈。经过这个桌子的只有潘潘和秦芬芳。我提出查两个人东西的时候，你妈妈也是同意的。现在客人的手机就在他的包里，难不成手机自己长了腿，跑到你包里去了？我怎么知道啊？不是你自己说的吗？原先是十指不沾阳春水的全职太太，现在没钱了，欠债了，出来打工肯定是吃不了苦的呀。你还想着偷点东西过舒服日子呢？你这人怎么讲话呢？行了，那报警吧，让警察来处理。我不想等了，那就报警。你真正不怕影子写。等一下，店长，能麻烦您跟我过去一下吗？你谁啊？我能帮您解决问题，走吧。这个更衣室门口的监控可以看吗？这个监控已经坏了好几天了，还没来得及修。那也就是说，如果有人故意陷害这位阿姨的话，证据也没了。那就没有办法了，要不然还是交给警察吧。还等等，我看这个监控的指示灯是亮的，我呢恰巧也懂些技术，看看能不能把你们查不到的监控视频给提出来。那太好了，监控室就在那里，跟我来。行，麻烦您带个路。你干嘛去？呃，我不太舒服，我想回去休息。那也不差这一会儿吧，待会儿。真相大白了，证据在这儿。但是我们呢，想给犯了错误的人一个机会。如果他主动承认的话呢，我们就内部解决了，对吧，店长？嗯。如果不的话，那就交给警察处理。我我承认。是我拿的手机，这位顾客，对不起啊，我不应该拿你手机的，真的对不起，求求你不要报警了。展开说说吧。一开始我看到客人的手机就放在桌子上，想着监控拍不到，就想把它拿走，谁知道客人这么快就回来找，后来店长说要翻包，我就趁着拿包的时候。把手机放到了秦芬芳的包里。我知道更衣室门口的监控录像坏了，不可能拍到我放手机的证据。谁知道遇到了一个电脑高手。对不起啊，芬芳姐，我不应该陷害你的。潘潘，办公室等我。妈，咱回家。好了，大家没事了，散了。要不我和这位顾客一起去办公室？走，不去。那我等你啊！你可真厉害，没想到你还是个黑客呢。嘘，监控，我哪会修那东西啊？嗯，我呢是设了一个计策，跟店长说好了，想把小偷给炸出来。店长，其实我根本不会修，但是咱们能不能配合我演个戏，假装找到了证据？合着监控没修好啊？你可真损！哎，怎么回事啊？我帮你妈整理清白，你骂我。对对对，对不起对不起，我不是这个意思，我是说你真聪明。得了吧，你以后还是少夸我。妈，所以到最后啊，这个监控其实根本就没有修好。小伙子，你太厉害了！我跟你说，要不是你，阿姨今天就被他们带到派出所去了。真的。没关系的，阿姨，咱没做过的事情不需要承担责任的。对。你是干什么的呀？啊，他是我最近的客户。哦，哎呦，那你一定很忙吧？你不好意思为了阿姨的事儿耽误你那么长时间啊？没事，阿姨，我的工作真高个可以完成。好的，我知道了。哦，我得先走了。啊。哦哦，哎，谢谢你啊。路上慢点。没
没想到这个人平时看着难缠，脑子里还有点东西。你你你先别着急，要不你先去，我继续给他夺命连环 call， 打到他接为止。Yes, madam。哎，您有你这么抢车位的吗？你没看到我的车已经准备往里倒了吗？先到先得，这又不是你的私人车位。我说你这么着急是要上楼维护世界和平吗没想到你这个人这么小心眼儿，我抢了你一个车位，你非得要抢我一个电梯位。这也不是你的私人电梯啊！你要是那么无聊的话，不如维护维护世界和平，跟我在这儿浪费时间，有意思吗？我可没那意思啊！刚才电梯里有人有狐臭，我是怕人熏着你。哎呀，你多等一个电梯无所谓了。没有什么东西是会一直等你，机会和位置是一样的。你现在知道这个人生小哲理呢，也不算太晚。别人能抢走的，那就该不着是你的。这个人生小哲理，你应该也知道吧？嗯、我的时间很贵，没有必要浪费在你的身上。我走楼梯好了。楼梯？去楼安走楼梯？是吧？你十八楼也太高了，要不然你还坐电梯吧？啊？不必了。我我我看到你开玩笑呢。你自己觉得写的怎么样？是不是特别好？对。就你这样的还跟人家出去比岗呢？别的公司都不需要出什么人物，随随便便来个实习生都能甩你十条街。出去干！还有时间，还来得及。辛苦了，宝贝女儿。哎，我今天给你改善生活啊！我给你做鸡蛋打卤面。妈，打卤面也叫改善生活呀？不是，我给你做你小的时候最爱吃的那种鸡蛋打卤面。哎，你要这么一说，我还真有点馋。嘿，那我给你做去了。妈，你说。你都这么努力，我也一定要好好工作。以后请你下馆子去打卤面，我还想吃大盘鸡呢。哼，好，那我给你做去了啊。嗯、哎呦，等着啊。哎。
哎，好嘞，到了。嗯、哎呀，这修个灶台这么贵啊？您这零件啊，我可都是换的新的，一点也不贵。我都帮你拿来了。嗯，对了，你之前做过的那些方案，能不能发给我参考一下？可以啊，谢谢。乐乐，你的奶茶。嗯，老大说你之前做过一些关于零食的市场分析，能不能发给我学习一下？嗯，我晚点发你吧。谢谢。嗯，你最爱的冰美式。啊，要资料啊。哎，哈哈，最近挺努力嘛。不努力，我还怎么转账？哎呦，你说我在公司卷了这么多年，你突然这么努力，显得我不够卷了呀？我怎么办啊？哎呦，帮个忙嘛，拜托了。啊，拿去。谢了这次的方案有进步啊，但是我先不说这个，你自己看看，行政送过来的考勤表是什么意思？我都打卡了，昨天晚上和今天早上的记录都没有，才来上班几天啊，就这么垮。不是，没出公司也要打卡吗？没出公司？嗯，我一直在改方案。啊，只是一个客户提案而已，用不着那么拼命。老大，你知道的。我真的很需要这个客户。我知道，你今天能有一个客户，以后也会有很多的客户，也会有很多的老大。可是我目前就只有这么一个机会，不然以后我……不然怎么办？没事，我就是想好好工作，留在公司。马上要去客户那儿提案了，细节方面我再跟你沟通一下。谢谢老大。回去换一件正式点的衣服。提案会不要穿得太随便。哎，高贵，有一阵子没见，我还以为你出国不回来了呢。回肯定是要回来的。丽丽，哎，来，这个呢就是高贵，他是我的老朋友、老客户了。你好，你好。我以前也跟你一样，刚来的时候总是瞒不成业绩，晚上就被主管骂。高贵呢就一下子买了好几件新款，说要帮我冲业绩。要是没有高贵的话，我也不会做到现在。谁都有好的时候，不好的时候，互相帮个忙嘛。那我给你介绍一下这件镇店之宝吧。呃，不用了，我就随便逛逛，先走了。哎，高贵，你最近是不是手都有点紧啊？别提了。来，丽丽，你先去倒杯水。嗯，好。你要不试一下这件镇店之宝？你先拿去穿。我，哎呀。我们这边一周能退，只要你把吊牌收好了就行。真的特别适合。真的。嗯。下次如果还有新款的话，我跟你说，我就知道你对我最好了。拿着，路上注意安全啊。嗯呐，拜拜。那我就不送了。嗯。打工社畜，明天第一次搞大事。现在的我求生欲满格，虽然是大事儿，但是压力不要太大。压力很难不大，这次只有成功这一条路。钟总竟然这么大张旗鼓的邀请大家来提案，他总有一天会闯祸的。
。我说等他闯了祸，那我可就难办了。跟智慧公关合作这么久了，那如果他要是真折腾开心了，那我这么多年积累的人际关系怎么处啊？钟总来了，先看看提案吧。哎，那咱们开始吧。大家好，我是智慧公关的提案人，与美汤爆米花合作了这么多次，对于本公司的风格呢，我们还是十分了解的。对于这次中秋的提案，我们分为下面三点，大家看一下。大家好，我是信达公关的客户执行甄高贵。呃，针对这次美汤爆米花的中秋促销，我参考了一些国外的零食品牌案例，呃，总结了一些方案。童话元素加入传统节日，画风更加成熟和现代。就是我这次提案的全部内容，谢谢大家。我觉得信达公关的提案还挺新颖的，是吗？哎呀，我可能是老了吧，我觉得跟你有代沟啊！你这这什么乱七八糟的，莫名其妙。那最终提案的结果，大家有什么想说的吗？哎，我觉得要不这样吧，咱们大家伙呢，就把觉得可以的公关公司进行匿名投票，一人一票，公平公正，省了大家浪费时间。咱们就用这个手机上的匿名投票小程序投，可以吗？好啊。哎呀。就把觉得可以的公关公司进行匿名投票，一人一票，公平公正。好，那咱们开个大屏幕。哎，不是，大家觉得信达公关的方案不行吗？哎呀，这花里胡哨，中看不中用啊。信达公关的提案还是有可取之处的，我们可以之后和智慧公关合作的时候，把新的思路融合进来。不是，但但是我觉得智慧公关的内容它太过于传统套路了，但它没有问题啊。公司合作这么多年了，积累下来的经验，你说换就换了，万一出问题了，谁负这个责任啊？但是它太过于传统了，根本没有办法破局啊。哎呀，我的小钟总啊，现在市场环境不好，谁家生意都不好做，求稳才能活得长远。在错误的道路上越走越远，根本就是浪费时间，这样会让咱们公司倒闭的更快一点。不是，小钟总啊，生气了？这个年轻人，<笑>他们完全是在罔顾事实。公司这么下去，迟早被这帮人毁了。<笑>这点小事儿，生这么大气做什么？不是，我们真的得用投票的方式来决定吗？以前一直都是这样的。孙副总在这方面的经验比你多很多。你刚做总裁，有些事情得明白。
一个团队的事情，你不能按照自己的性子自己来、啊。我不是那个意思。老员工啊，都是在美堂这么多年的人了，你要相信他们的能力，他们才能相信你。张总监，恭喜恭喜！哎呦，孙总，合作愉快，合作愉快，合作愉快。那这样，我就安排公司那边出合同了。好，没问题。没有信达公关吗？我们觉得你的方案不错，咱们之后可以合作。你们先聊。嗯，好。那为什么没有我？至少给个解释吧。我找张总。张总，姑娘，咱们好聚好散啊！快回去，张总还忙着呢。什么好聚好散？那我们信达到底哪里好哪里不好？你至少给我一个理由吧！别想这么就把我打发走。你身为这个项目的负责人，你有执行同类项目的经验吗？如果中间一个环节出了问题，你能提出十个备选计划吗？如果预算不足，你还能提出什么整改意见呢？嗯，这就是理由。我也没有编，客观事实。行，我走。妈，嗯，你说要是咱们成天只吃鸡蛋和挂面，是不是也能撑很久？你说的那个项目没有谈好啊？不过项目嘛，总有下一个，就像这个挂面一样，也是总有下一包。喂。什么？我马上就过去。那个妈，我有事儿去一下敬老院，麻烦你先吃吧。童叔叔出事儿了，那我也跟你一块儿去。哎呦，没没什么，没什么大事儿。你先回去休息吧，我去了。哎哎哎，你你这裙子太脏了，回去给我换个干净的衣服。行。老童，快下来！快下来！你快下来！老童，我们下来的啊！你们一个个都是坏人，坏人。我不下来的，我不会下来的，不要去。你说这大野哈，这大青岛够折腾人的，不知道他什么时候才能来。我不下来的。哎，女士，你找谁啊？哦，我找老童。您找什么人啊？童爷爷没有其他家人，从初中开始，我就是他的指定帮扶志愿者，他的紧急联系人也是我。哎，这就有点忙没过来啊！那您是刚刚联系的真高贵女士是吗？对对对，哦，那您可算来了，快去看看吧！这老爷子一大早的可折腾死了，是吗？对，就在那呢。下来啊！我不会下来的，我我去看看。下来，下来。真高贵，慢点啊！好，以后老您没事吧？您不糊涂了吧？还认识我吗？哎，你不院长吗？没事，没事，没事。你什么时候回国的？想不想我呀？当然想。这里无聊死了，想你你也不来。我这不是天天加班吗？咱们屋里说啊。嗯。也不知道老爷子真糊涂假糊涂，老给我们来这出。爷爷。您下回再做这么危险的事儿，我可真要生气了。哎呀，我那是装的，那也不行啊。我这把年纪了，他们还能把我怎么样呢？你看看啊，嗯，我这个窗户视野多么的通透。嗯，隔壁那个老李头啊，他那个窗户被那个大叔给挡住了，要看中了这个房间。
，天天到这儿来倒腾。我要是不这么一闹，还不知道被他们欺负到什么地方呢。以后有人欺负您，您跟我说，我来解决。错，太过分了。哎呀，我也到这个年纪了，什么样的困难没见过？倒是你呀、啊，走上社会以后，会遇到很多困难，得动动脑子。嗯。爷爷说的，我肯定牢牢记在心里。好，哎，你吃的葡萄，嗯，好吃，好甜，甜啊！哈哈哈。爷爷，嗯，就是吧，最近我们家遇到了点变故，没有给您打生活费。哎呀，没事儿的，你把我当什么人了？其实你们家打给我的那些钱，我一分都没花，全部都存着。我想着，你长大了，用钱的地方很多，要是碰上什么坎儿啊，还是钱管用。家里发生了什么事儿吧？嗯，如果需要，随时可以到我这里去。啊，哎呀，爷爷，我给您生活费，就是让你好好照顾自己的，别省着。再说，我们家也没什么大事儿，就是资金周转出了点小问题，能解决的，您就照顾好自己，我就放心了。我送送他啊，小心再见。高贵啊，哎，你跟我说实话，真的不用钱来救急吗？哎呦，真不用，您就别担心了啊。哎呀，你看着，还不愿意说。其实我都看得明白的。哎，其实我那些事儿都是小事儿，我自己可以解决。您呐，就好好放心，照顾好自己。哎呀，哎，这孩子。那那我就先走了，一定送了。那你解决完以后，常来看我啊。一定会的。您快回去吧，拜拜。怎么了，这衣服？哎呦妈，它好像洗不干净了。这不是我买的，管人借的，可贵了。我怎么还回去啊？哟，我看，我看，我看。这一大片呢，嗯，洗不干净，这裙子就退不了了。哦，司马当活马医吧。怎么了？这个？那这个？这能行吗？算了妈，本来借人裙子也不对，我就当给自己买了一天的礼物。哎，我咱们这个信用卡的这个额度是不是还挺多的？妈，这里头还有好几十万呢，那这可不能用啊！现在用了，以后拿什么还？哎，行了，妈。先生你好，你是看中这条裙子要送给女朋友吗？呃，差不多吧。你眼光可真好，这个呀是我们本季度的新款，每个尺码就只有两条。这个尺码呢，上周刚卖掉一条。你女朋友是什么尺码的呀？呃、那那个人买的是什么码 ？S 码。那就 S 码。行，那先这边买单，我一会儿帮你包起来。OK。这是上次开会整理的资料
，我按照重要程度给他们排了个序。嗯，知道了。和智慧公关的合作也在走流程了，他们希望能够跟您详细的聊一下。嗯，知道了。前台说你整个上午都不在，上班时间，老板摸鱼是不是不太好？我没摸，碧云，我我那个出去调研去了，啊。怎么了？这是表现这么严肃？我觉得张总跟信达公关的那个真高贵之后可能会有一些故事。变文去向？他上次提案的时候不是把裙子弄脏了吗？嗯，我记得有这么回事。我刚刚在张总的办公室发现了一条新的裙子，和真高贵上次穿的那条一模一样。一件衣服能证明什么呀？你以为那是一条简单的白 T 恤啊？满大街都有。凭我作为一个女人的直觉，我觉得那是送给真高贵的。所以呢？所以他很快就要沉迷于爱情，对工作越来越不上心了。哦，这么回事儿啊？喂。小高啊，你走到哪里了？外卖把咖啡放在楼下了，你回来的时候帮我们取上来吧。呃，有点多，你小心点啊。没问题。下面说一下安排，现场区域是七个，客户的需求呢是尽可能的多的曝光。咖啡。小刚，哎，娟姐，你现在没事对吧？嗯，相机会用吗？哎，你好，二位打扰了啊，跟您介绍一下，我们店呢现在有活动，只要现在跟我们的熊猫人物一起合照，上传微博就可以转发参与抽奖，开心一点啊！帅哥，别这么紧张嘛，来，来，大家看我，再来一张，小朋友放下一点，二三，再来一张，换个造型。谢谢啊，谢谢，笑啊笑，来，好了，谢谢啊，站在熊猫两边就可以，好。哎，慢点慢点，哎，熊猫大哥，没事吧？那个那个，不好意思，这样，呃，你们先过去，然后我一会儿把照片发给你们，不好意思啊，不好意思啊。熊猫大哥，你是不是也累了？这样，我去买瓶水，等我啊。喂，真高贵，你去哪儿了？经理出来说找不到你，他们领导要跟人偶合影。你才出来多久，你就学会偷懒了？那不好意思，我这就回去。大展宏图没展上，情绪被吊打，真难受。我最近也遭遇了一次致命暴击。不过没关系啊，认真做好眼前的小事，也会收获成就感。你说的对，生活给你个耳光，你就跟他击个掌啊！哎，干嘛呢？他们在这儿？哎、看看，哎，来看看，又有什么新的照片？哦、是
不过要三年以上的。哎，这瑜伽老师，这种兼职，一个月得好多钱吧？这瑜伽老师。是什么人都能干的？哎呀，别做梦了，别胡思乱想了。时候不早了，我回去做饭了啊！哎，散了，个人回家做饭做饭，我做饭吃饭去了，走走走走走，忙完了。走走你好，阿姨。哦，您是来报课吗？啊，课程还没有开始。嗯，我是来面试的。你面试？是。我叫秦芬芳，我从三十岁开始练习瑜伽，到现在已经有二十多年的瑜伽经验了。啊、哦，那阿姨，咱小心点儿，不要勉强啊。单手竖式，康迪雅式。哦，还真不错呀，是啊，这么高难度。蝎子倒立式，嗯，很专业，特别好，真的特别好。这么说，我被录取了？这些都是高难度动作，我们这儿都是中老年学员，其实并不需要。老师，你看你的脸色，你是不是？经常失眠呢，更年期吧。哎，对了，有的时候脾气是不是特别特别的暴躁？你你你把舌头伸出来，我看一下，伸出来，伸伸伸。你看，你这舌苔还挺厚的。你呀、啊，就是肠胃呀、啊、脾呀、啊、什么的，我估计都不是特别特别的好，食欲也不好，对不对？对对对。哎呀，吃了好多中药了。你有什么办法吗？你呀、啊，跟我上两个月的瑜伽课就好了。芬芳姐，明天能来工作吗？我一定准时来上班。谢谢。娟姐，高贵，嗯，这活啊，咱干不下去就别干了，也不丢人啊。那哪行，只要我不放弃，早晚都有机会。行啊，你比我强。我当时干了不到一个星期，我就差点跟老大说，这活我是真干不了。那你后来就有项目啦？项目这个东西嘛，它就像爱情一样，总会来的。我也想要项目，但是打杂这种事儿吧，我又拒绝不了，不然人家觉得我多难相处，对吧？哦，也是。那你加油。嗯。高贵，啊，这有几份客户物料，你帮我寄出去，我实在忙不过来。哦，好的。小高，帮我把这个文件复印一下，要装订，一共十份。哦，好的，好的。高贵，递做客户要这个东西，这么近，帮我跑一趟吧。哦，好。楼下咖啡帮我取一下，辛苦你了。嗯。回去再看一看。哦，明白。呃，哎，老大，那什么。我多说一句啊，就是自从高贵来了之后，咱们公司的人都变懒了，有什么事儿都让他做。你没意见？那我问问你啊，赚钱这件事情能让人舒服吗？嗯，不能。再问你，新人阶段多吃点苦，是不是以后的日子也好过一点？明白，明白了。进，那我去的吧。嗯，老大，我我我有事想和你说。什么事儿？工作的事儿你自己解决啊。那我肯定自己解决。我找您是想说，我发现咱们公司很多流程还有优化的空间，又省时间又省钱
，什么流程？就比如说吧，我最近一直在帮大家收快递、取快递，我就发现那个收件人都集中在几个大客户那儿，我就在前台放了几个箱子，上面都贴了标签，这样如果有重复的收件人，就可以合并寄出。哦，还有，咱们这个打印机总是卡纸嘛。然后我就发现，是因为咱们这个纸太薄，跟这个打印机不太匹配，我就找了几个新的纸张厂家。这个麻烦老大跟行政部说一下。啊，还有就是咱们这个电梯又挤又浪费工作时间，我就去找物业商量了一下，能不能在高峰期的时候开放限制？他们说这个需要公司负责人来出函，所以辛苦老大签一下字。可以，没问题，我来沟通这件事情。不错啊，有进步。哎，谢谢老大夸奖，我会继续努力的。嗯，那我先忙去了。对吧？嗯。英雄，哎，说一下你这周的工作计划。哦，我这周还要完成给客户的月度总结报告，还有三幅设计图，还要跟进一位插画师，确认他的截稿日期。可以。希望你能够按时完成，嗯，别像上次一样。不是老大，我上次是个意外。知道了。高贵，嗯，我本周的工作安排是，我我也不知道。嗯，你帮我汇总一下上个季度的工作报告。然后还有几个行业的数据汇总分析。好的，还没完呢，我还需要各个部门的项目流程，我需要一个规范的文字说明。如果真高贵，需要各位的帮助，我希望你们能够积极配合。大家都听明白了吗？嗯，明白。听明白了吗？明白。听明白了。听明白了。你帮我把这……嗯，不好意思啊，我现在确实有点忙，不着急的话，要不我明天再处理。挺着急的，我自己弄吧。排队领什么的兼职啊？哎呀，这次虽然是兼职，但是我已经正式成为老年活动中心的瑜伽老师。啊、这么每个月有固定的工资。哎呦妈，你太棒了！看来之前那些瑜伽课没白上。哎，咱们都努力，早晚能把这些债还清的。啊，还钱嘛，还是背水车薪。不过下个月。我们俩就不用天天吃这些便当了。嗯。怎么了，妈？每天都是一样的味道。我跟你说吧，我自从把它买回来的那一瞬间起，我已经饱了。其实我也是。妈，等我一下。干嘛呀？给你变个魔术。别别别，别撒了！哎，不会的，等我啊。有我帮忙吗？不用了。嗯。嗯当当当当当。哇。哎，被你这么一摆，我食欲大增啊，是吧？那就让我们共同举杯，一起庆祝妈妈找到新工作。那必须的。谁？
你要是一天不还钱，我们就天天这样跟你好将军。是来要账的吗？就收货人家啊！不要脸，欠老子的钱不还！秦芳芳，有种你把头伸出来！老子说你的横福啊！欠债还钱，天经地义！不要脸！我这不是想帮你卸了吗？看着膈应人呢。对不起啊。对不起啊，我认错人了。钟总，嗯，虽然我也不知道你今天是来干什么的，但是状况你也看到了。我确实不太方便，你要不还是先回去吧。行行吧别人不是没把他们怎么样吗？妈看你这样，我还心里可难受了。都是我不好，跟你有什么关系啊？我又不该出国留什么学，浪费那么多钱。要是把那些学费、生活费都省下来，那娘俩也不至于过上这样的日子。我还选了这么多倒霉专业，他的公司也不待见我。我都老了，都是妈不好，就妈没守住这个家。妈，你别这么说，我就是发泄一下，我还要给自己加油打气。明天，明天我还要努力工作。妈，小姐，你是最好的。老板。公司一切正常，之前的事情也都解决了。那你找我是要汇报什么事？嗯，是别的事情。钟总最近跟信达公关的一个小姑娘走得挺近的。我这个弟弟啊，这才几天呢，就不会学点好的吗？<笑>那倒也不至于学坏了。
，只是我们对这个小姑娘都不是很了解，不知道会不会对公司有影响。哥儿，这样，你多看看啊，将来要是有一天，我要是觉得她实在扶不上墙，我肯定会另外安排人选的。老板放心，我肯定会好好的帮着小钟总。这是下周的会议安排，你空了看一下。嗯，好。那件衣服放在这好几天了。啊、哦，一个朋友的，心上人的，怎么会是心上人呢？我这才上班没几天，我的首要任务是把工作搞好，我还得多跟你学习呢。其实除了工作上的事以外，你别的事情也可以问我，我都会帮你的，比如感情上。那我先谢谢陆总监，工作上你是高手。这感情上，你有见过小学生给大学生补课的吗？陆总监，其其实咱们离这么近，有什么事儿你叫我过去说就行了。我这正好顺路，我是想说，上次你的提案我印象非常深刻，咱们保持联络，说不定下次就能合作了。那您今天的意思是，有新项目可以提案了？<笑>那倒是没有。这是晚宴邀请函，今天晚上。上次你们信达没中标，你也辛苦工作了。钟总一直觉得过意不去，想要请你吃个饭，犒劳犒劳你。钟总，他怎么不直接跟我说？他有我电话的。钟总这个人平时看起来挺大方的，但是也会有害羞的时候。要不你们见面聊，我先走了。哎，陆总监，害羞？啊，救命啊！我工作已经安排满了。今天请准时下班出去吃个饭。这种事儿啊，以后你找别人，我也没什么胃口，也不会喝酒啊。真高贵说请你吃饭，那他为什么不亲自给我打电话呢？女孩子嘛，都比较害羞，你懂的。我怎么觉得你话里有话呢？这就是一个普通的饭局，好吗？我考虑考虑再说。好。那等一下。这些是看完的，放这边。嗯、呃